China, India, Mongolia, Tibet, etc., para que toda esta sabiduría quede documentada para futuras generaciones. Eh, no solamente eso, sino que en el 1999, cuando él entrega todas sus, eh, no sé, sus ganancias y las dedica a todas estas fundaciones, él entró a un retiro de silencio por tres años en el desierto de Arizona, saliendo en el 2003 eh, a volver a iniciar su labor de enseñar por todo el mundo. Yo tuve el honor de conocerlo en el 2003, la primera vez que escuché que él existía en el 2001, cuando me entregaron un texto que él había escrito durante sus tres años de retiro. Este es un retiro donde no habla con nadie, no lee nada, no sale, no hace nada, se está en un retiro de meditación. O sea que es algo que a nivel personal, espiritual, es realmente también eh, poco común. Y en el 2003 tuve la oportunidad de conocerlo, y luego más o menos seis años invitándolo a Colombia. Eh, finalmente, pues estamos muy honrados en el tenerlo aquí en Cali y en la Universidad de ICES. Muchas gracias por esta gran acogida. Tengo que irme a la clase. 
debajo del árbol. A ver, te digo que quieres. Si estás dispuesto a dejar la universidad, entonces vaya a la India. Puedes encontrar las respuestas allá. Desde las enseñanzas de los budistas. Yo estaba tan loco como por este dolor que sentía que dije, bueno, me voy. Entonces él me dijo, listo, nos encontramos en el aeropuerto de New Delhi y tú tomas un avión después. Yo tenía mucho miedo, estaba joven. Me bajo del avión, abro y este olor fuertísimo se vino. Un olor como delicioso, como el incienso. Y después el olor de la India. Y se salto. Miles de personas. Todo el mundo gritando, vacas, gallinas, gente, caos. Y buscó a mi amigo buscándolo a este muchacho. No estaba. En más nunca llegó. Yo creo que él me estaba jugando un truco. En un momento, le excusen a su maestra que le está llamando y, bueno, después siempre contesta las llamadas. Es el lama o la lama. Solamente el lama o la lama puede interrumpir algo tan importante. Eso es verdad, nunca interrumpe. Yo no sabía qué hacer con un señor taxista. Me dijo, me preguntó, ¿usted sabe dónde puedo encontrar un hotel barato? Mi primo tiene un hotel. Era simplemente la casa de su primo. Él se llevó el dinero y me quedé tres días en el cuarto, estaba tan asustado. Y después el señor toca en mi puerta. Sí. ¿Qué está haciendo en la India? Me preguntó. Eh, bueno, estoy buscando a gente budista. Porque el budismo comenzó en la India. Se mira el reloj. Está un poco tarde. El budismo se terminó aquí en la India hace mil años. Y mi tiquete era un tiquete de tres meses. No sé qué hacer. Y me dijo, bueno, hay unos budistas tibetanos. Son refugiados. Están llegando a la India. Entonces me fui al norte de la India. El Dalai Lama también salió del Tíbet en esa época. Me quedé con ellos 25 años. Y estudié muy disciplinadamente con ellos. Les conté anoche que siempre al final de estos 25 años de estudio tenemos un examen. Mil monjes te hacen preguntas. Toma tres semanas. En público. Así que si haces algún error, mil personas hacen. Todo está en tibetano, muy rápido, tibetano muy rápido. Terminé el examen y estaba muy feliz. Te dan un sombrero amarillo grandotote. Creo que ese sombrero que le dan a uno cuando es Geshe viene de los griegos. Porque Alexander, Alexander el Grande vino de Grecia a esa zona. 
Entonces yo estoy muy relajado, estoy contento. Then I got a call to the abbot's office. Y recibo una llamada del director del abbot de la oficina del monasterio. Then I told you the story yesterday. Ya les conté esta historia ayer. Uh, he told me, you are first uh, Western person in 600 years to finish. Me dijo, usted es el primer occidental en 600 años en terminar este doctorado. And for you we have special second examination. Así que para usted tenemos un examen especial, un segundo examen. I said, you didn't tell me about second examination. Yeah, you have. Uh, you have special examination. Sí, sí, tiene un examen especial. We want to see if you understand what we taught you for 25 years. Queremos saber si realmente entendió lo que le enseñamos por 25 años. Because we taught you how to change the things in the world, how, where the world is coming from. Porque nosotros le enseñamos a usted a entender de dónde venía el mundo, a cambiar las cosas que se ven. And we taught you how to change the future. Y le enseñamos cómo cambiar el futuro. We want to test you. Queremos hacerle un examen. And I said, what is the test? ¿Cuál es el examen? You must go to New York. Debes de ir a Nueva York. I already I'm unhappy. I hate New York. Desde que me dijo eso ya me puse muy feliz porque detesto Nueva York. You have to start a business. Tienes que comenzar un negocio, me dijo. Detesto los negocios. You have to make a million dollars in one year. Y después me dijo, tiene que hacer un millón de dólares en un año. You know, I thought, uh, I don't want to go, but I will go. Y yo pensé, uy, no, no quiero, y bueno, pero finalmente fui. So we started business with seven dollars. Comenzamos el negocio con siete dólares. And uh, now it's uh, 250 million dollars per year. Y ahora son 250 mil millones de dólares. 10,000 workers now. 10,000 trabajadores. In the world. En el mundo. <laughs> so, uh, in that job, you know, when I started in the monastery, eh, cuando yo comencé en el monasterio, the way we print our books, la forma en que nosotros imprimimos nuestros libros, there are two old uh, monks. Hay dos monjes viejos. They have a big tree. Que tienen un árbol grande. And a small stalk y una espada, un cerrucho pequeño. And they cut the tree. Y cortan ese árbol. Very slow. Muy despacito. They are very old. Son muy viejos. Y después cortan un pedazo de madera más o menos así. Then they stand it. Después lo lijan. Then they have, uh, make measurement with the lines. Después lo miden con líneas. Then they start, they have very sharp knife. Y después tienen unos cuchillos bien afilados. Y hacen como una especie de grabado en la madera. Es decir, el libro es un grabado al revés. Tiene que ser al revés. Es un grabado en madera. Su mente está al revés. Cada libro lo hacen en grabado al revés. Cada letra es grabada al revés. And it takes about, I don't know, six years to finish one book. Toma más o menos seis años terminar un libro. If you make a mistake, si haces un error, you have to find another tree. It's terrible. Then uh, we take the book from the wood. Nosotros. So. Uh, Then when I got there, I said, let's buy a printing press. Cuando llegué allá les dije, bueno, compremos una imprenta. Nobody makes printing letters in Tibetan language. Nadie hace eh, cartas en litografía, en letra tibetana, o sea, no existe en tibetano. So we took the old, two old men to the, to the engraver, they engraved the letters one by one. Entonces nos llevamos a los dos señores viejitos que hacen todos estos grabados uno por uno. Then they put them in the machine. Y los pusimos en una máquina. Two guys have to go. Después dos señores tenían que jalar. Then the big thing was. Y la cosa grande se la hacían. Oh, this is so fast. Y dijeron, uy, esto es rapidísimo. Podemos hacer un libro en un año. This is fantastic. Esto es fantástico. Then later I brought a computer. Después compré un computador. And I we invented Tibetan computer. Nosotros inventamos el computador tibetano. Y 
Mira, lo puedes hacer en cinco días. Yo me separo y les mostré cómo se hacía. No, I don't want to give a shot. Les voy a decir, no, no me quiero electrocutar. Déjenlo tranquilo. Y comenzaron a hacer el computador. Ahora están rapidísimos. Ahora si se rompe el computador, se vienen mismos los que lo arreglan. Nosotros somos así. The world is changing very, very fast. El mundo está cambiando muy rápidamente Because of the internet. por el Internet. Then, uh, countries are changing. Los países están cambiando. Societies are changing. Las sociedades están cambiando. Business is changing. Los negocios están cambiando. Yo vivía en Arizona, vivo en Arizona. In Phoenix. En Phoenix. 60% de las oficinas están vacías. ¿Por qué? Nadie las necesita. ¿Por qué debe manejar un carro, gastarle 50 dólares, gastarle dos horas, ir a la oficina? Cuando lo puedo hacer en mi lado, en la oficina. Puedo ir a la playa y hacer mis negocios desde la oficina de la playa. Tengo 200 compañías y organizaciones. Toda mi oficina está en esa mochila que ven ahí. No necesitas más que eso. Tengo 8 millones de páginas tibetanas en esa mochila. No necesito, no necesito, no necesito una librería, ya se están acabando. Las oficinas se están acabando. Las fronteras entre países se están acabando. Ustedes son estudiantes. Se ven jóvenes. Pero ya están pasados de moda. Ya están fuera de, de onda. No creo que esta universidad vaya a existir en... En five. En five, en cinco. No hay necesidad de venir. Yo estoy estudiando chino. Mi maestro es de Shanghai. Ella vive en Noruega. I take class three times a week. Tomo clases con ella tres veces a la semana. I don't have to go to Shanghai or Oslo. No tengo que ir a Shanghai or Oslo. I sit in my house. Me siento en mi casa. I think you you must understand in your lifetime the young people here, the students, your world is going to change completely. Ustedes deben de entender en su vida, en este tiempo, sus vidas van a cambiar muy rápidamente. Already you are like the old man who is carving. Ya ustedes son como esos viejitos que están grabando los libros sobre madera. Los que tienen 18 años ya son como esos viejitos. Ya son como esos viejitos que están grabando las letras en la madera. En su vida el mundo va a cambiar completamente. No sé si los países vayan a existir en 20 años. En el negocio seguramente no van a existir. En los negocios definitivamente no van a existir los países. No importa dónde vives. Puedes hacer negocios de igual manera con distintas personas en distintos países. Ayer estábamos hablando acerca de compañías de publicación. Todos mis editoriales los he echado. They are big companies. Son compañías grandes. And I fired all of them. Los eché todos. Here, Double Day, Double Day, Random House, Random House, Oak Tree, Oak Tree, Point Green. I fired them. Los eché todos. And then he said, "What's the problem?" Me dijo, "¿Por qué? ¿Cuál es el problema?" What percent do you give me? ¿Cuál porcentaje me das? Five percent. Five percent. I said, I don't need you anymore. 
Ya no los necesito. My last book I created it myself. I put it on the internet by myself. El último libro lo imprimí yo y lo puse en el internet yo mismo. It sold out. Se vendió ya no hay copias. He said, we give you seven percent. Te damos siete por ciento. And the people understand I made hundred percent. Me entienden, yo hago el cien por ciento. You're gonna give me hundred and ten? Yo no el ciento diez por ciento. It's finished. Se acabó. Publish is finished. Publicadores editoriales acabaron. Nadie los necesita.